ప్రదర్శించలేదు గోహెడ్ శ్రీకాంత్ మీ వెనకాల మేము ఉన్నాం నీకెందుకు నువ్వు ఎంత కష్టపడతావు కష్టపడు మాకు అవసరం లేదు కానీ మనల్ని నమ్ముకున్న పేదవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు దీంట్లో వాళ్ళందరికి హెల్ప్ అయ్యేలాగా ప్లాన్ చేయండి అని చెప్తే నలుగురితో స్టార్ట్ చేసింది ఈరోజు సీసీఎల్ వరకు వెళ్ళిన సంగతి మీ అందరికీ తెలిసింది అక్కడ వచ్చిన ఫండ్ ఎప్పుడైతే శివాజీ రాజా ప్రెసిడెంట్గా సెక్రటరీగా వచ్చాడో అప్పటి వరకు ఉన్న ఫండ్ రెండు కోట్ల తొంభై లక్షలు అది కూడా క్రికెట్ మాల్లో వచ్చిన ఫండ్ అది దాని తర్వాత ఈరోజు చూస్తే ఐదు కోట్ల డెబ్బై ఐదు లక్షలు ఉండటం అనేది అది ఫండ్ అంటేనే ఏదైనా అభివృద్ధి చేయొచ్చు ఎన్నో పథకాలు చేయొచ్చు నిజంగా అంత ఫండ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాము ఏం చేసాము ఎంత కష్టపడ్డాము మేము అనేది మాకు తెలుసు నేను బిజీగా ఉన్నాను షూటింగ్స్లో బిజీగా ఉంటూ కూడా శివాజీ ఫోన్ చేసి అర్జెంటుగా రావాలి నేను చాలా ఇది చేయాలి ఇక్కడ మనం అది ఇది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈవినింగ్ నైట్లో కూర్చొని ఇదే డిస్కషన్ చేసేవాడు నేను నిజంగా రిలాక్స్ అవ్వాలా సరే నేను నాకు ఈ మాట్లాడాలు ఇవన్నీ ఈ మధ్య మరీ బాగోదులని కొంచెం ఏదో ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సో ఇటువంటిది ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు మనం లేకపోతే బాగోదు ఆయనకు సపోర్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ నాకు ఖాళీ దొరికినప్పుడల్లా ఆయనకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఎందుకంటే మొన్న మళ్ళీ ఫండ్ రైజ్ చేయాలి ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి మూవీ ఆర్టీ స్టేషన్ బిల్డింగ్ అనేది నా మా డ్రీమ్ అది అసోసియేషన్కి ఒక రూమ్లో కూర్చుంటే చాలా ఇదిగా ఉంది నడిగర్ సంఘం కానీ అటు కన్నడ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కానీ కేరళ వాళ్ళు కానీ సౌత్ ఇండియాలో ఈరోజు లేనిది మనకే ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ పెట్టుకొని మనకి అనేది ఒక బిల్డింగ్ అనేది లేదు అలాగే గోల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అనేది మంచి ఐడియా శివాజీ రాజాది ఆయన ఆయనకి డ్రీమ్ అది సో ఇటువంటి అన్నీ చేయాలని చెప్పి మేము ఫండ్ రై ఫండ్ కావాలి ఏం చేయాలన్నా ఫండ్ కావాలి ఉన్న దాంట్లో ఖర్చు పెట్టేసేసి జీరో చేయడం ఇష్టం లేదు ఐఎస్ఎల్లో ముట్టుకోకుండానే మనం చేద్దాం ఎందుకు అవ్వదో చూద్దాం అనుకుని మేము చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసి అమెరికా ప్రోగ్రామ్ తీసి చేసుకొచ్చాం అలాగే చాలామంది హీరోలు మహేష్ బాబు గారు కానీ నాగార్జున గారు కానీ ప్రభాస్ గారు కానీ వీళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ మూడు మూడు నాలుగు ప్రోగ్రాంలు చేస్తే మన బిల్డింగ్ అయిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో మేము అడుగు పెట్టాం చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్స్లు అయిన ఈ మధ్యలో అంత పర్ఫెక్ట్గా జరిగే టైంలో ఆ డిస్టర్బెన్స్ రావడంతో మేము కొంచెం డల్ అయ్యాం ఇంత మంచి పనులు చేస్తున్నా కూడా ఏంటి ఇదంతా వచ్చిందని చిన్న ఫీల్ తర్వాత వద్దురా మనం అసోసియేషన్ వదిలే వెళ్ళిపోదారా మనకు వద్దురా అంటే లేదు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు లేదు లేదు మీరు మంచి పనులు చేస్తున్నారు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళారంటే అసోసియేషన్ పాడైపోతుంది మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఉండండి అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు శివాజీ అన్నాడు నేను ఈ టర్మ్ ఉండను నువ్వు నువ్వు ప్రెసిడెంట్గా ఉండు శ్రీకాంత్ నేను సెక్రటరీగా చేస్తాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను ఏమన్నా నేను చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాను కాబట్టి నువ్వు ప్రెసిడెంట్గా ఉండు అన్నాడు నేను వద్దు నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉండను నువ్వే అర్హుడు ఎందుకంటే అందరినీ కలుపుకెళ్ళి వ్యక్తి కష్టపడే వ్యక్తి ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే ముందుండి రైట్ నైట్ అయితే నైట్ పొద్దున ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళే వ్యక్తి శివాజీ రాజా ఒక నాయకుడు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మా అందరికి ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను అంటున్నానండి ఇక్కడ అతను ఒక్కడే నాయకుడు కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ప్రెసిడెంట్ లాగా ఫీల్ అవుతాం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈసీ మెంబర్ లాగా ఫీల్ అవుతాం మేమందరం అటువంటి టీం ఈరోజు యంగ్స్టర్స్ వచ్చారు రాజుస్థాన్ నిజంగా వీళ్ళంతా అసలు దీని తర్వాత ఎవరు ఇంకా ముందు ముందు నడిపించుకుంటే వెళ్ళాలి అంటే ఈ తనీష్ కానీ వీళ్ళు కానీ రాజీవ్ కనకల కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్తో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చి దీన్ని ఇన్ ఫ్యూచర్లో దీన్ని తీసుకెళ్తారని నమ్మకం నాకు ఉంది సో ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే మేము ఇంకా తగల శివాజీ నువ్వే ఉండాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అని మేము అందరం బలవంతం చేసాం లేదు నాకు ఈ టర్ము నువ్వు ఉండు అని ఎంతమంది మన మేమందరం ఫోర్స్ చేసాం నువ్వు ఉంటేనే మేము అసోసియేషన్లో ఉంటాం లేకపోతే మేము అసోసియేషన్లో ఉండవని గట్టిగా చెప్పేసే ఇంకా తప్పక అసోసియేషన్ మీద ఇదితో ఎంతోమంది చేయాలని చెప్పేసేసి ఈరోజు మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఎంత చెప్తున్నట్టు ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి పదో తారీఖు వెళ్ళుండి అసలే రాకూడదని అనుకున్నాం అన్ఫార్చునేట్లీ వచ్చినాయి అది తప్పదు కాబట్టి సో అందరికీ తెలుసు ఎవరెవరు మీ మీ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోండి మీకు ఎవరు నచ్చితే ఏ టీం బాగుంటే ఆ టీంకి ఎవరు సేవలు చేశారు ఎవరు చేయలేదు ఏంటి ఇది అనేది మీరు ఓటేసే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించి మీ ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఓటేయండి అందరూ కూడా ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్న